हे दोस्तों वेलकम बैक टू साइंस लेक्चर इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एनर्जी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ओके व्हाट इज कॉल्ड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेस ओके इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे एनर्जी सोर्स जिसका हम लॉन्ग टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं और जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आ रहे हैं ओके okay? अब जब इस तरह के एनर्जी सोर्सेस की बात होगी तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की एनर्जी को जो फुलफिल कर रहा है वो है सोर्स फॉसिल फ्यूल ठीक है तो आइए डिस्कस करते हैं फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन किस तरह से फॉसिल फ्यूल फॉर्म हुआ तो ये फॉसिल फ्यूल की जो फॉर्मेशन है वो आज से बिलियन ऑफ इयर्स पहले स्टार्ट हुई जब अर्थ पे जो लिविंग बींग थे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल प्लांट्स ये जितने भी लिविंग बींग है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है धीरे धीरे जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडीज वो सब जमीन के ऊपर सॉइल पे आके गिरी ओके अब सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस हुई जिसमें लेयर बाय लेयर सॉइल उसके ऊपर एड होती गई ओके रेन ये सब फैक्टर्स बहुत सारे अंदर इफेक्टफुल हुए धीरे धीरे ये जो सब्सटेंस थे जो डेड बॉडीज थी वो सब धीरे धीरे सॉइल के डीपरली अंदर बरीड होती गई अब ऊपर से सनलाइट प्लस सॉइल का प्रेशर और नीचे से लावा एंड मैग्मा ओके उसके दोनों की हिटनेस एंड प्रेशर की वजह से धीरे धीरे ये कन्वर्ट होने लगा इनटू फॉसिल हार्ड रॉक के अंदर कन्वर्ट होने लगा ब्लैक रॉक ओके जिसे हमने कहा कोल जो वन काइंड ऑफ फॉसिल है और अगर यही फॉसिल अगर वाटर के फ्लो के साथ मिक्स हुआ ओके तो ये कन्वर्ट हुआ इनटू ऑयल और जिसे हमने जब बाहर निकाला तो हमने उसे कहा क्रूड ऑयल या तो फिर पेट्रोलियम ओके तो आपको समझ में आया किस तरह से फॉसिल फॉर्म हुआ बिलियन ऑफ इयर्स पहले से स्टार्टिंग हुई और फिर धीरे 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 ये फॉर्म हुआ और आज हम इसका यूज कर रहे हैं तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया फॉसिल दो टाइप के हैं कोल एंड पेट्रोलियम ओके यूज इस अब ये कोल का यूज कहां पर हो रहा है तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है अब आप क्यूरियस हो गए हो गए कि किस तरह से ऐसा होता है तो इसके मॉड्यूल को हम आगे स्टडी करने वाले हैं ओके तो बी पेशेंट इसके बाद कोल का डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है जिसकी हीट के थ्रू वहां पर डिफरेंट केमिकल टेक्निक को कंप्लीट किया जाता है ठीक है कुकिंग मेथड के लिए भी कोल का यूज होता है और इसके बाद नेक्स्ट है पेट्रोलियम पेट्रोलियम का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया गया जब उसे डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉइल किया गया तो उसमें से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज हुए जिसमें एलपीजी, पेट्रोल डीजल नेपथा फ्यूल ऑयल इस तरह के बहुत सारे फ्यूल्स जिसमें से सेपरेट हुए मोर ओवर इसमें से मोर देन 250 केमिकल भी प्रोड्यूस हुए जिसके थ्रू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनती है और भी रबर लेटेक्स इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये हो गया यूजेस अब पेट्रोल डीजल ये सब का यूज तो आप उससे फैमिलियर हो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स में ठीक है तो ये हो गए यूजेस नेक्स्ट है कि फॉसिल फ्यूल जितने एडवांटेजेस है उतने ही इसके डिसएडवांटेजेस पे फर्स्ट डिसएडवांटेज कि जो फॉसिल फ्यूल है ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी का है दैट मींस जो रिन्यू नहीं होता ओके okay, रिन्यू होने के लिए इसको वन मिलियन इयर्स लगेंगे तो इसको हमने नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखा है सेकेंड वन ये अर्थ के सरफेस में लिमिटेड क्वांटिटी में और अगर हमने इसका कंटिन्यूसली यूज रखा तो फिर ऐसा हो सकता है कि नियरेस्ट फ्यूचर में ये फिनिश हो जाए और अगर ये वन टाइम फिनिश हो गए तो इसको बनने में कितना टाइम लगेगा वन मिलियन ईयर तब तक जो हमारे जो ऐसे इक्विपमेंट जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है वो सब किस तरह से वर्क करेंगे तो आप सोचो वॉट वुड बी द इफेक्ट ऑन आवर लाइफ इफ द फॉसिल फ्यूल्स आर फिनिश्ड अगर फॉसिल फ्यूल फिनिश हो गए तो हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगी और आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ओके सेकेंड थर्डली 
ये जो फॉसिल फ्यूल है जब हम इसका यूज करते हैं तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं स्मोक रिलीज होती है जिसमें ऑक्साइड सल्फाइड एंड नाइट्राइड प्रेजेंट होते हैं ये ऑक्साइड सल्फाइड और नाइट्राइड अर्थ के सरफेस और क्लाउड्स के बीच में धीरे धीरे अंदर ऐड होते जाते हैं एटमोसफेयर में ऐड होते जाते हैं अब जब रेन होती है तो ये ऑक्साइड सल्फाइड और नाइट्राइड वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एसिड ये एसिड रेन के थ्रू जमीन पर आता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स को और एनिमल्स में स्किन कैंसर जिस तरह इस तरह के डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये एसिड रेन किसका किसकी वजह से होता है तो फॉसिल फ्यूल बर्न करने की वजह से होता है ठीक है नेक्स्ट है ये जो फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका नेचर है टू हीट एब्जॉर्ब करने का ओके ये हीट जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना ईयर बाई ईयर इंक्रीज होते जा रहा है ओके तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे डिफरेंट काइंड के गैसेस जो रिलीज कहाँ से होते हैं तो फॉसिल फ्यूल में से रिलीज होते हैं ओके तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल आई होप आपको फॉसिल फ्यूल समझ में आया होगा थैंक यू